ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಅವರ ಬ್ರೇಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಟರಾಜ್ ಗೌಡರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ವ್ಯಕ್ತಿ ವರ್ಸಸ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಅಮೆರಿಕ ಅಲ್ಲ ಇದು ಭಾರತ ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ವರ್ಸಸ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೀಬಹುದು ಪಕ್ಷ ವರ್ಸಸ್ ಪಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೀಬಹುದು ಸೊ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆ ಎನ್ ಡಿ ಎ ವರ್ಸಸ್ ಯು ಪಿ ಎ ಆಗಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ವರ್ಸಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವರ್ಸಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗದೆ ಇರೋದಾಗಲಿ ಅಜಿತ್ ಇದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ವರ್ಸಸ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದ ಅನೇಕ ಮುತ್ಸದಿಗಳು ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರೇ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತ ನೂರಾರು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನಾನು ಏನು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಅನಾಹುತ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಮುತ್ಸದಿಗಳಿಗೆ ದೇಶವನ್ನು ಆಳುವ ಅವಕಾಶದಿಂದ ವಂಚಿತರಾದರು ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಬೇಡ ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಕೂಡ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದ್ರು ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ನನಗೇನು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಮರಾಠರಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಸೋನಿಯಾಜಿ ಅವರನ್ನ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಂಗ್ಮ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದ್ರು ತಾರೀಕ್ ಅನ್ವರ್ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಇವತ್ತು ಸೋನಿಯಾಜಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಗಾಂಧಿ ಪರಿವಾರವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಯಾಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಉಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಅದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ ಯಾವ ನೈತಿಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಾರು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ ಅಖಿಲ ಮುಲಾಯಂ ಸಿಂಗ್ ಮಗ ಅಖಿಲೇಶ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಇತ್ತ ಅಥವಾ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಆಗೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಆಗೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಆಗೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತ ಅಥವಾ ಮಾಯಾವತಿ ಅವರನ್ನ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗೋದಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಮಮತಾ ದೀದಿಯ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಆಗೋದಿದೆಯಾ ಆದ್ರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಮಿತ್ ಶಾ ನಂತರ ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ ಆಗತ್ತ ಸೊ ರಿಯಾಲಿಟೀಸ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ವಂಶಾಡಳಿತವನ್ನು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಇವು ಮೊನ್ನೆ ಎಂಥ ಕಠಿಣ ಒಂದು ಸಿಮ್ ನಿಮ್ಮ ನಟು ಒನ್ ಮಿನಿಟ್ ಇವತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಾಜಿ ಅವರ ಪುತ್ರರ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಠೋರ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಬಹುಶಃ ಅನೇಕರು ಇವತ್ತು ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಐದು ಸೀಟ್ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಮಿತ್ರರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ನಾವಾಗಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ರಾಜಕಾರಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಬರಬಾರ್ದು ಮೋದಿ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅನೇಕ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ದೇಶಗಳು ಹೇಳುತ್ತೆ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ನಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಭಾರತೀಯತೆ ಭಾರತ ದೇಶದ ಜನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯಾವ ನಾಯಕ ಬೇಕು ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಮತ್ತು ಮೋದಿಯವರನ್ನ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ನೀವು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಗೆದ್ದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆಗ್ಬಹುದು ಸಿ ಅವರು ಮೋದಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಲ್ಲಿ ವಂಶಾಡಳಿತ ಈಗ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಬದಲಾಗಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಮುಲಾಯಂ ಸಿಂಗ್ ಬಿಜೆಪಿ ಎಸ್ ಪಿ ನಲ್ಲಿದ್ರು ಕಲ್ಯಾಣ್ ಸಿಂಗ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮಗ ಎಂ ಪಿ ಅವ್ರ ಮೊಮ್ಮಗ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಮಗ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಇಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮಗ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಈ ಥರ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣದ ಅವ್ರದ್ದು ಇದೇ ಇಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಆಳ್
ಈ ಚತುಷ್ಪದ ರಸ್ತೆ ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರೇ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಇವರು ಯಾವ ಒಂದು ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳೋರು ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅದು ಇದು ಏನೋ ಹೇಳೋರು ಪಾಪ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಅವರು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಜೆಂಡಾನೇ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದು ತಲೆಗೆ ಹತ್ತು ತಲೆ ತರ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರು ಹತ್ತು ತಲೆನೂ ಇಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಸಾಯ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸಾವಿರ ಸಾಯ್ತಾ ಇದೆ ಸಿವಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇವ್ರು ನಾಳೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ನಾಳೆಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ನಾಳೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಪೂರ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇವೆ ಇವತ್ತು ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿಗಳು ಮಾಡಿದಂತಹ ಸರ್ವೆ ವಿವರಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮೆದುರಿಗಿಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಸರ್ವೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನುವ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ನಡೆಯುವ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಸರ್ವೆಗಳು ನಾಳೆ ಬರ್ತವೆ ಅದರ ವಿವರಗಳನ್ನ ನಾಳೆ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವಿ